स्वामी महाराज की जय भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय की जय की जय अनंत भक्त वृंद की जय समागत गौर जय गौर प्रेमानंद ओके हरे कृष्ण अरे कुछ गल तुम रे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल ओके टुडे लिसनिंग महाप्रभु पास टाइम ओके हियर इन ऑफ so here sri chaitanya mahaprabhu you know here he is telling he is telling prakrit if you have no any money you have nothing any this material wall you have nothing no good house no good money but you have simple person but you have krishna bhakti you know you have krishna bhakti then mahaprabhu telling is the ये महाप्रभु टेलिंग इज द रेयर यू आर वेरी रिच पर्सन यू नो दिस इज द वेरी वेरी अस्पिशियस यू नो वेरी वेरी दिस इज द अस्पिशियस बट यू हैव एवरीथिंग गुड मनी गुड वाइफ गुड हाउस गुड नेम फेम बट यू हैव एवरीथिंग यू नो यू हैव एवरीथिंग बट यू हैव नो भक्ति यू नो you have no bhakti then mahaprabhu is the telling you know you you have sob sambandh but you have you know they are very, very this is the, very this is the very in auspicious you know he is not auspicious he is a very in auspicious but you have with the bhakti you know you have nothing this in material world but this, your bhakti this is the, this is the auspicious you know this is the auspicious सो महाप्रभु ये जत कि विष्णु संपत्ति आमार आयुर्वेद सो महा टुडे टेलिंग इवन टुडे व्हाट यू ईट यू नो टुडे व्हाट यू ईट बट यू आर यू हैव योर हाउस आल्सो नथिंग यू नो दिस थिंग आल्सो नथिंग बट यू हैव लाइक दिस वन वेरी पुअर पर्सन यू हैव बट यू हैव भक्ति टेलिंग ही इज अ रिच पर्सन यू नो ही इज अ रिच पर्सन so mahaprabhu the teach the teaching is the main thing is the love affection bhakti you know you have krishna bhakti this is the main thing you can tell him так сегодня мы послушаем о лилах махапрабху и махапрабху он обучает нас тому что если у нас ничего нет в жизни никакой собственности нету денег нету дома красивой жены нету детей, нету машины, нету работы, ничего нет. Но есть бхакти, тогда это очень, мы находимся в очень благоприятном положении. Тогда мы по-настоящему богаты. Но если наоборот у нас все есть, есть хорошая, престижная работа, огромное богатство, дом, жена, дети, машина, катер, все что угодно, но нету бхакти тогда наше положение неблагоприятное, и мы на самом деле являемся бедняками. Почему? Потому что Махапрабху учит нас тому, что самое главное — это любовь и привязанность к Господу Бхакти. Если она есть, тогда мы очень богаты, мы в очень благоприятном положении. И даже если вы в таком материальном положении, что вам не за что купить еду, и вы поститесь, вы голодаете — 
но у вас в сердце есть бхакти, тогда все равно ваше положение очень удачливое, очень благоприятное. Today you can take that prasad to our house, you know. Today, that time, Chaitanya Mahaprabhu is the sannyasi, you know? Sannyasi Mahaprabhu. And there is the, you know, our India, there are sannyasis, you know, before they are not cooking, you know. Only they are doing some bhiksha. Some householder house going and he took prasad. So some householder house, you know, going, going some householder take some bhiksha. So... <clears throat> So then the, the disciple, Mahaprabhu disciple, they are invite Mahaprabhu today. Some devotee tell Prabhu today can come to prasad to my house. Then Mahaprabhu, you know, he give teach to this devotee. You know, he gave teach to this devotee. Well, no, I, I cannot take prasad to anybody's house. Then all devotee asking Prabhu, Prabhu, which house you can take prasad? Well, if somebody house is the one lakh money, you know, lakhapati, meaning one lakh money, ruble, you know, one lakh money, you know, one lakh? Yeah, one lakh. So, the 10 million like this, I think, like this stated. So, this is the, when somebody one lakh money, then I can take Prasad his house. Then devotees, they are very upset. Bala Prabhu, our house even 100, 1,000 money, our house never, you know. Only 1,000 money, you are, our house not, not available, you know. Why now, you know, 500, 500 year before this thing, you know, 500 year, before Mahaprabhu past time, that time, one money is the one golden coin. That time, one rupee is the one golden coin. That meaning, Mahaprabhu telling, if somebody house one lakh golden coin, you know, one lakh golden coin, then I take prasad his house. This, but devotees, they are very simple, you know, devotees, they are simple. They are telling Prabhu, even our house 1,000, even 100 money also our house not available. By that time, the one, one, one gold, you know, gold they are, you know, gold one, how possible? So their devotee, they are become very, very upset. Oh, Mahaprabhu did not prasad in our house. Then when they're upset, then Mahaprabhu telling, her colleague, the devotee telling, you know, who is the rare Lakpati? That means who is the rare, you know, whose house is the rare one lakh rupees. If somebody every day chanting one lakh holy name, you know, if somebody chanting one lakh holy name, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Rama, Rama. Hare Hare Gross, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So if every day, if every day chanting one lakh holy name, this is the rare Lakshapati, you know. No? So Mahaprabhu, this way he gave teaching all devotees. You... Итак, однажды Махапрабху. Махапрабху, он был саньяси. Жизнь саньяси, она очень отрешенная. И саньяси, он не почитает просад в доме богатых людей. Он не... То есть пригласить саньяси домой, чтобы его накормить, чтобы ему послужить, это нужно особое приготовление сделать. И однажды один преданный Махапрабху, он пригласил Махапрабху к себе домой чтобы накормить. Но Махапрабху, он э, сказал, что нет, я не могу принять это приглашение. И через эту лилу Махапрабху, он хочет преподнести нам очень важный урок. 
И что Махапрабху, он сказал, я не принимаю просад в доме тех преданных, которые не являются лакхапати, то есть у которые не обладают а, лаком. Что такое лак? А, лак – это 100 тысяч. Лакхапати – это тот, у кого есть 100 тысяч. И преданные, они подумали, что Махапрабху, он имеет в виду, 100 тысяч де, э, денег. Э, в то время, 550 лет назад, э, не было рупий, а были золотые монеты. И э, 100 тысяч золотых монет на, на пересчет на наши деньги, да, на наши богатства, но это несметные богатства, это огромная сумма, это миллионы, миллионы, э, ну, не знаю чего, долларов, наверное. И Преданные, они очень удивились, они сказали, но Прабу, откуда у нас лак золотых монет, 100 тысяч? У нас даже одной монеты золотой нету. Мы преданные жили очень просто. И Махапрабу, он тогда объяснил, что 100 тысяч – это не деньги, это не золотые монеты, а 100 тысяч святых имен. Таким образом... Махапрабху, он говорил, что я никогда не приму просад в доме того преданного, который не повторяет каждый день а, лак святых имен. You know, he telling like this, you know, why? So Prabhupada telling which person every day, you know, chanting one lakh harinam. Only that house Mahaprabhu accept prasad, you know, and the, this person house, Lord only worship, worship to his house. Yeah. Bhajya Dravita Grahan. And Mahaprabhu also accept this hand something only. If somebody don't chanting one lakh harinam, Mahaprabhu never accept his house anything, you know. So all devotees, they are always trying, you know, try to minimum chanting one lakh harinam. You know? All devotees, they are trying to chanting one lakh harinam. Why Mahaprabhu he gave this teach? Why Mahaprabhu he teaching to this thing? What is the reason? So Prabhupada here telling if one person every day he chanting one, one lakh harinam, you know, then this devotees have no time tucking some mundane, mundane tucking, you know. If you want chanting one lakh harinam, minimum necessary six hour, you know, minimum next six, seven hour. Then you can chant, you know, one lakh harinam. If somebody six, seven hour, he chanting this holy name, then what happening? Then he have no time to looking some movie, tucking some mundane tucking, some gaps up, you know, tucking here and there, you know, then he did not attachment to this material thing, you know. He did not attachment to this material thing. He have why? He chanting one lakh harinam. He have no time tucking some mundane tucking. So, so Mahaprabhu Anukalp Lakhyanam Granath. So Mahaprabhu devotee every day they are always try, you know, always they are try to chanting one lakh harinam, you know. Every day try to chant. Natuba Gaura Sundra Uddes Prat Nabidatini Granga. So if not somebody chanting Walla Garinam, telling Prabhupada telling, then Mahaprabhu never accept anything from his hand. Yeah. So Mahaprabhu devotee always try to minimum they are chanting Walla Garinam. Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad в комментарии. Объясняет, почему Махапрабху он дает такое наставление. И так как уже... 
как уже а, объяснялось, один лак, это со, он соответствует святым именам, то есть это не эквивалент денег. И Махапрабху учит, что тот преданный, который повторяет а, каждый день один лак святых имен, а, не меньше. А, я принимаю в доме пред, в такого преданного а, любые подношения из его рук. Я принимаю просад. Те, кто не повторяют а, один лак святых имен, я ничего не принимаю из рук такого преданного. И Прабхупада, он объясняет, почему Махапрабху, он дает такое наставление, он дает такое учение. А для того, чтобы повторить лак святых имен, а, нужно потратить а, 6-7 часов в среднем. И когда преданный, он старается повторять лак святых имен, старается следовать этому наставлению Махапрабу, тогда значительная часть его дня, она занята воспеванием святых имен. И тогда у него просто не остается времени на то, чтобы сходить в кафешку с друзьями, посмотреть киношки, поболтать о том осем. То есть постепенно такой человек, он становится отреченным от этого материального мира. И он задействует свой ум и свой язык, все свое тело в служении Господу, в повторении святых, святых имен. Поэтому Махапрабху, он дает именно такое наставление. Хорошо. So here, you know, so pratidin. So when Mahaprabhu is telling like this, now all disciple of Mahaprabhu, you know, every day they are try to chanting one one lakh hari nam. Here, Lion Chaitanya Chandra Bhikkhar Karan. Why they are every day chanting one one lakh hari nam? Why? Who is reason? So if they are not taking chanting one lakh hari nam, then Mahabrabhu never accept anything from this hand. So this region, they are trying to every day chanting Walla Karinam. So he are telling why Sri Chaitanya Mahabrabhu coming to this world. Why Mahabrabhu come to this world? Only one region, how he gave to this bhakti, this jiva, you know? how he gave bhakti to all jiva. So Mahaprabhu, when asking something to somebody, you know, asking, Mahaprabhu never asking any this material world talking. Oh, how are you? What are you eating? What are you sing, sing, singing? Not, not. When Mahaprabhu, he meet some devotee, that time only he asking how, how many round you can chant, are you doing bhakti to Krishna? You know, are you doing bhakti to Krishna? You know, without bhakti, Mahaprabhu never asking any material, you know, talking, material thing, never asking. So Mahaprabhu telling, Prabhu will generate Krishna. Mahaprabhu, if you have bhakti, then you have auspicious. Ye tar nitya thake pache. So always Krishna is the with him if you are some bhakti. If somebody mouth, Mahaprabhu never listening, Krishna's katha, not bhakti's katha, ye, then Chaitanya Mahaprabhu, ye, he never he looking his face, you know. Mahaprabhu never looking his face. Then looking his somebody face, if he, he doing bhajan, then Mahaprabhu keep some relationship with him. If you have not bhajan, not bhakti, then Mahaprabhu not keep any relationship with him. Okay. Итак, Махапрабху, он дает такое наставление повторять лак святых имен. И преданные стараются следовать этому наставлению. Почему? Какая еще в этом причина? Потому что Махапрабху сказал, что он ничего не примет от тех преданных, которые не повторяют лак святых имен. А преданные, они очень любят Махапрабху, и они стараются исполнить это наставление для того, чтобы у них была возможность развить с ним отношения. 
Махапрабу, почему он приходит в этот мир? Только лишь с одной целью, для того, чтобы дать живым существам этого мира самое благоприятное, что есть, это бхакти. И поэтому, когда Махапрабу, он встречает кого-нибудь, вот как мы встречаем на улице и спрашиваем кого-то, своих знакомых, «О, как у тебя дела?» а Махапрабу тоже встречает преданных, и он тоже спрашивает, «Как у тебя дела?» Но а какие дела? Он спрашивает, «Как ты совершаешь баджан? Как ты поклоняешься Кришне? Сколько кругов ты повторяешь?» Только лишь это интересует Махапрабу. Почему? Потому что тот, у кого есть бхакти, он а, находится в самом благоприятном положении. Тот, у кого нет бхакти, Сколько бы у него не было богат, сколько бы ни, у него не было достоинств материальных, он в, в очень неблагоприятном положении находится. Поэтому мы можем а, ответить на этот вопрос Махапрабу, как у тебя дела? И можем сказать, у меня все хорошо, только лишь когда мы действительно совершаем баджин, когда а, мы следуем наставлениям Махапрабу и повторяем, по крайней мере, лак святых имен. А тот, кто не следует бхакти, не повторяет лак святых имен, не старается следовать наставлениям Махапрабу, а, Махапрабу он не смотрит а, в сторону такого человека, не, а, не смотр, даже не бросает взгляд на него и обходит стороной. Quoted one slok. This slok is the telling Bhakti Stai Stiratara Bhagavan Jadisyat Daivena Dibba Kishwar Murti Mukti Swayam Mukundajali Sevata Asman Dharma Artha Kama Samaya Pratiksha. You know, this slok, one slok is the quoted here. That meaning, if your heart, Bhakti is the manifested your heart, then what happening? You know, there's material person, their dharma. Artha and Kam. Dharma, they are one try to follow a religion. By then Artha, they are try to collect some money. Then Kam, they are try to enjoy, you know, then they are try to enjoy. But if this bhakti is the manifested your heart, then what happening? Daivana Dibba Kishwara Murti. Then your heart. Himself, Krishna, he manifested your heart. Yeah? Krishna is bhakti. If you Krishna, he manifested your heart, then what happening? Dharma, artha, kama, samaya, pratikya. You know, this is the dharma and artha, money, and this material enjoyment. Samaya, pratikya, they are always wait you, you know. When some devotee kindly, he accept to me, you know. When some devotee kindly accept to me, like this Sanatana Goswami, you know, he got this touch stone, you know, he got this touch stone, but he the throw, where, where you throw this dustpin, you know, where you throw this dustpin, he put there. So he also, he also forget, I got, this is the touch stone, you know, you know, this touch stone, when this Brahman go to asking some money, touch stone, Sanatana Goswami. So touch stone is the very, very expensive thing. But even this is the throw, you know, you throw this dust pin. Why? This heart is the bhakti, is his heart. Like this Sanatana Goswami, he is the before, he is the prime minister, you know. And Rupa Goswami is the finance, sec finance secretary before. But when he have attached this bhakti, when he greeted this bhakti, then what happening? Yeah, he left everything, this kingdom and this all money he left and came to this Vrindavan and 24 hours they are chanting this holy name. Yeah, when this Raghunath Das Goswami, you know, he the like one is king, son of king. He gave example how much money this house, like this, like this is the Indra, you know, like this Indra, his house money. How look like this wife, look like heaven girl, you know, look like the heaven girl, this wife. But when he take test this 
bhakti you know attracted this bhakti then he left everything and came to this vrindavan you know so, and and only what is the eating one pap you know one pap only butter milk and 24 hour chanting hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare yes then this dharma and arth and this kaam always wait for him and mukti they are gyani you know they are try to doing very hard work attend this is the mukti but when bhakti is the manifested your heart then what happening this is the then mukti swaya mukunda jali sever he is the out of door you know mukti holding this hand and he the wait out of this door oh when devotee kind kindly accept me and use me this krishna service yeah so if bhakti is the manifested in your heart then everything you know everything you can got everything easily so there are, he gave example main thing is the you have bhakti in the lotus feet of radha krishna mahaprabhu и когда бхакти проявляется в нашем сердце что тогда происходит обычно и здесь шел бхактистан сарсвати такур он приводит одну шлоку очень важно в которой говорится что в сердцах людей обычно находятся их постоянные спутники постоянные друзья это очень желание достичь дхарму артху каму и мокшу Дхарма – это следование религиозным принципам. Артха – это достижение богатства. Кама – это желание наслаждаться материальными наслаждениями. И мокша – это желание освобождения. И когда бхакти приходит в сердце, то все эти наши друзья, так называемые, они выстраиваются в очередь для того, чтобы такому преданному, в чем сердце поселилась Бхакти, просить его о милости, о том, чтобы он а, каким-то образом задействовал их в служении Кришне. <coughs> Подобно тому, как Санатана Гасвами, когда м, у него был философский камень, который исполняет все желания. И а, этот камень, а, он даже забыл про него, что он у него есть. Он его по положил куда-то на полку, или даже в мусорку выбросил, и он лежал у него там в углу, там, где мусор. И когда один браман пришел к Санатане Гасвами, то Санатана Гасвами от, отдал этот камень ему без, без какого-либо сожаления. Почему так? А, ведь этот камень, он исполняет все желания. Да потому что в сердце Санатана Гасвами было бхакти, а дороже бхакти ничего нет на, на этом свете. Рупа и Санатана, они были, один был премьер-министром, другой был финансовым министром мусульманского царя. И у них были огромные богатства, огромные связи, огромные возможности. Но они все оставили и отправились во Вриндаван для того, чтобы в одной каупине бродить по Вриндавану, жить, ночевать под деревьями. И они пили только лишь пахту, принимали сухие чапати. Почему? Что заставлялось? Что движело их совершать такой образ жизни и отказаться от всего? Это бхакти. Это самое сокровенное богатство в сердце человека. Или Шиларагунат Дасгасвами. Он был сыном очень богатого человека. Говорится, что богатства в его доме были подобны богатствам Индры. А его жена, она по своей красоте ничем не уступала небесным девам. Но Рагуната Дас Госвами, он также все оставил и отправился во Вриндаван. И также присоединился к группе Санатани и начал вести очень отреченный, очень аскетичный образ жизни. Потому что в его сердце поселилась бхакти. А те люди, которые стремятся получить мукти, люди, которые... Это такие люди, они называют, зовутся гьяни, которые совершает огромный труд, огромные усилия для того, чтобы обрести мукти. Но а, когда в сердце человека приходит бхакти, то даже мукти, 
оно ждет за порогом э, такого человека со сложенными руками. И почему? Потому что она ждет, когда же преданный пролет на меня милость и э, хоть как-то задействует служение Шей Кришне. Yeah. So here, so one upon a time, Sri Chaitanya Mahaprabhu, yeah, asking he Gurudev, Kesav Bharati, you know, he asking to Kesav Bharati, Hello Gurudev, can you telling Bhakti is the superior, na Jnana is the superior, you know, asking this Gurudev, then telling Mahaprabhu, telling Oh Gurudev, you can very thinking very nicely, then you can give answer. What is the superior? Bhakti is the superior. Nagyani is the superior. Then his Gurudev, Kesav Bharati, you know, Sanyas Gurudev, Kesav Bharati, then he thinking, oh, what is the superior? Then he thinking, 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 telling, oh, Bhakti is the superior, you know, Bhakti is the superior. Then Mahaprabhu asking, if Bhakti is the superior, why? Somebody they are telling Jnana is the superior. Why? Why they are telling the Jnana is the superior? Then Kesav Bharati, then he telling, Hello Prabhu, O Gurudev, O Mahaprabhu. They are rare, they are don't know what is the path of uh, uh, path of Mahajan, you know. What is the who is you know, Mahajan, who is the path they are follow. They, they are actually they are don't know this thing you know so they are telling is the bhakti their gyan is the superior actually they are don't know you know actually they are don't know what is the superior so then here telling one slogan is the telling gyanataha sulabha mukti bhuktir jagya dipunyata saya sadhana sahasi hari bhakti sa. telling mukti is the you know mukti is the when got gyan then easily you can attend this mukti. But bhakti, sadhana sahasrayi, meaning you are doing very, very great austerity. But mukti is the very, no, bhakti is the very, very rare, you know. Bhakti is the very, very rare, is the bhakti. So, Srimad, then give example Bhagavad, they are slok. Sabai punsa paro dharma. Jato bhakti radhak saje ahai tuki aprati hata jaya atma sam prasidati. You know, this slok telling how our atma became very happiness. You know, how? Well, sabai punsa paro bhakti. When this is sabai punsa paro dharma, every living entity, you know, they are only one religion. You know, they have can follow one religion. Jato bhakti. Only they can doing bhakti to Lord, adhaksaj. When only you are doing bhakti to adhaksaj, then you can you are become happiness life. You then you got to you know peaceful life. Without bhakti, you cannot got this peaceful life. Naya sukha Bhagavan dehina gopika suta jnani nancha atma uta jata bhakti. So Lord is the telling who is the attend to me you know only bhakta is the only attend to me jnani they cannot attend to me you know only bhakta only they are only attend to me so so telling naso veda vivirna smrta vivirna that meaning ved also many 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 different different smrta artha different different but this is the you know this is the dharma is the very very secret thing dharma is the very very secret thing you can cannot understand what is the real dharma why he is the uh, mahajana jena gata sapantha you know there are mahajana who is way they are follow only one way mahajana is the 12 mahajana you know sayambhu narada sambhu kumar kapila manu bali Bayasaki. So Jam Maharaj telling only there are 12 Mahajan they are, you know, great personality. They are actually no. What is the rare religion? Only they are no, you know. Why this bhakti is the very, very secret thing? Everybody cannot understand to this bhakti. So 
This is like the Brahma, Shiva, Narada, Prahlad, Vyas, Sanakadi, Yudhishthir, Priyabharata, Dhruva, Akrur. <coughs> All their great devotee, what they are asked to learn. Well, oh Prabhu, only bhakti you are want, you are lotus feet, only bhakti. Without bhakti, you are don't want anything any else. So all great personality, they are only asked to learn lotus feet, only bhakti. So bhakti is, when bhakti got, then everything is the auspicious. If you are not bhakti, everything is the inauspicious. Итак, Махапрабху однажды спросил своего саньяса гуру Кешава Барати. Он обратился ему и спросил, о Гуру Дев, пожалуйста, преданный, выключайте, пожалуйста, микрофоны. Он обратился к Кешава Барати и спросил, о Гуру Дев, пожалуйста, ответь мне на вопрос, что выше, Бхакти или Гьяна? Но только хорошенько подумай перед тем, как ответить. И Кешава Барати, он тогда задумался. Он подумал какое-то время и потом сказал, «О Господь, о Махапрабху, Бхакти намного возвышеннее, чем Гьяна». И Махапрабху тогда спросил, «Но почему же тогда так много людей...» а, Так, секунду. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Звук. Я извиняюсь, меня немножко выбило из интернета. И тогда Махапрабху, он спросил, так почему же так много людей говорят, что Гьяна на самом деле возвышеннее, чем Бхакти? И это объясняется таким образом. Кешава Барати он ответил, что на самом деле понять Бхакти очень сложно и не так просто. Очень мало людей по-настоящему могут понять ценность Бхакти. И действительно полное понимание ценности Бхакти доступно только лишь 12 махаджанам. И только лишь те люди, которые идут по пути этих махаджан, они, они могут понять, они могут осознать ценность Бхакти. И в Бхагаватам говорится «Савайпум сапара дармо я то бхакти радхокшаджи ахайтуки апрати хати ятма супрасидати». Что здесь, что Бхагаватам говорит? Он говорит, что на самом деле истинной дхармой, души истинной дхармой любого человека является Бхакти. И только лишь Бхакти оно может принести полное удовлетворение, полное счастье живому существу, ничто более. И Господь говорит, что только лишь преданные они могут достичь меня. А веды очень обширны, это просто океан знания. И в этом океане очень легко утонуть, потому что а, там говорится одно, потом говорится другое, там прославляется один путь, потом прославляется другой путь. Не пожалуйста, не забывайте, что все Может быть. Окей, финишинг. Ну, вот, little bit more, Гурда. Because... Uh, и... Так, да, и веды, они очень обширны, и в них дается, в них прославляются различные пути. И понять славу Бхакти, просто изучая Священное Писание, просто не представляется возможным. Это возможно лишь только, когда мы принимаем прибежище у истинных махаджан. Есть 12 махаджан, среди них это, я всех не запомню, потому не буду сейчас перечислять, но только лишь следуя по пути этих махаджан, можно действительно понять, что такое бхакти. И смысл бхакти, он очень сокровенен, он недоступен всем и каждому. Окей, финишинг? Да. 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 Да.
ये व्हेन ब्रह्मा ही स्टीलिंग कृष्णास काउहड बाइज एंड कप्स यू नो बिफोर ही थिंक ओ कृष्णा इज द मे बी वन अर्डिनरी बाय यू नो बट आफ्टर व्हेन ब्रह्मा ही अंडरस्टैंड हु इज द कृष्णा ही कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड यू नो व्हेन ही अंडरस्टैंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड देन ही you know then he try to many many shlok he residing he try to pacify to you know krishna he residing so many shlok he residing but still krishna did not happy, happy you know he telling so many opulent shlok for krishna but then he last he thinking now i try yeah now i try to um, doing please to krishna and try You no know, residing so uplands uplands a slope, but Krishna still did not happiness. Now I try to you no know, please to him, to him. glories to this Brajavasi, try to glories to this devotees. You know then he telling aho bhagyam aho bhagyam nanda go brajau kasam jan mitra paramanandam purna brahma sanatanam. Then he telling oh. how this brajavasi you know how this brajavasi they are very very fortunate why but who is the krishna krishna is the you know, purna he is the complete he is the brahma and purna brahma and krishna also he also sanatan you know brahma purna brahma sanatan but you can say how you know, this brajavasi control to krishna now krishna now somebody sakha now and somebody beloved somebody son you know now krishna you know they are con- completely they are control to krishna so how this brajavasi so so glorious this brajavasi then who tell this slok then krishna now little bit is smiling you know now krishna become smiling then he the understand where the weakness of krishna then krishna gave teach if you want please to me you know when you do praying to me you know how much i am happiness but when you are try to praying to my devotee you know glory to my devotee then i completely happiness you know completely happiness then brahma he doing one slok well o oh, prabhu Uh, if you want to give to birth to me, if you give to birth, even I am take birth any birds, you know, it become birds, become animal. But if my heart, you know, some bhakti, I think this is the, you know, I am then my life become successful. But I am become Brahm, post of a Brahma. But even my heart is not a bhakti, you know, my heart is not a bhakti, Prabhu. i don't want like this birth you know don't like like this birth so bisuna chakra thavru he gave commentary well, why he want birth of bird why yes well, oh, even some birds also they are also attend to bhakti like this is the garuda you know garud you know garud he is the birds but he is the carrier he is the carrier of lords you know lords carrier and any animal you know animal like this is the hanuman he also monkey sugriv he also monkey you know animal but they are rams very great devotee you know great devotee of ram you know even they are the animal so he telling even and like this is the elephant you know this is when august when he gave cars to indra dumna maharaj after he became elephant but that time he also he doing praying to lord very nice nice slok he also praying to lord you know he the praying to lord so even you know even there are some animal birth of animal birth of some uh, birds they are also also doing also bhakti so telling prabhu if i am some another birth but my heart is the present to bhakti i want this kind of birth if i had took the birth of a brahma but i my heart is not bhakti i don't want like this birth 
Однажды Брамаджи, он похитил пастушков и телят Кришны. И когда вся эта лила завершилась, и он осознал, что Кришна, он является Бхагаваном, это верховная личность Бога, и что я совершил оскорбление, он спустился со своих небес, склонился к стопам Господа и начал произносить великое множество молитв, прославляющих Кришну, дабы заслужить какое-то прощение от Него. И он произносил эти молитвы всеми своими четырьмя головами, и он увидел, что Кришна, он никак на это не реагирует. То есть эти молитвы, они его не трогают. И тогда Брахма, он произнес одну шлоку. Ахо Багьям, Ахо Багьям. И в этой шлоке Брахма, он прославляет преданных Кришны, он прославляет Враджаваси и их любовь к Господу. То, как любят Господа Гопи, то, как любят его родители, то, как любят его друзья и какие у него отношения с ними. И когда он прославлял Раджаваси, тогда он увидел, что у Кришны на лице появилась улыбка. И тогда Брахма он понял, о, я нашел слабое место Кришны, я нашел его слабинку. И в чем заключается это слабое место Кришны? Кришна очень любит своих преданных, и а, они связывают его своей любовью, своей бескорыстной, чистой любовью. И когда мы прославляем Враджаваси, тогда преданных Господа, тогда Кришна, он очень доволен, и на его лице появляется улыбка. И тогда Брахма, а, осознав все это, он начал молиться Господу по-другому. Он начал просить его об акте, и он произнес одну шлоку, в которой он говорит: "О Кришна, о Господь, пожалуйста, пусть я рожусь птицей или каким-либо животным, неважно. Мне не нужен пост Брахмы, но самое главное, чтобы в моем сердце было бхакти, такой же бхакти, как у твоих преданных. Почему Ишел Вишанат Чакравати Такур он объясняет, почему Брахма он молится таким образом? Потому что есть огромное количество примеров, когда преданные в телах животных, они, ну то есть преданные приходили в телах животных. Например, Горуда – это великая божественная птица, которая носится на своих плечах Господа. Очень дорого Господу. Или Хануман, или Сугрива, они были в телах обезьян. Или была одна лила, когда... Агастя Риша, он проклял Индрадюмна Махараджа, и он воплотился в теле слона и возносил прекрасные молитвы Господу. Поэтому Брахма, осознав все это, он понял, что самая главная ценность, которая может быть, это Бхакти. Ничто другое не может с ним сравниться. Если у нас в сердце есть Бхакти, тогда нам больше ничего не нужно, и не важно даже, в каком теле мы находимся. Окей, хорошо. Томар, вы можете слушать больше Харикатха, окей? Да, Гуру Махарадж. Вы можете сказать кто-то какие-то вопросы? Гуру Махарадж, у меня есть вопрос. Да. Как мы можем... Вы объясняете, что все эти качества, как Артха, Кама, Мокша, они призывают к девоте, что девоте может engage them in service to Krishna. And how, uh, how devotee can engage moksha in service to Krishna, moksha and kama? Yeah, they, 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 they are only, they are prey. You know, th th this, this, this meaning is the, you know, this is the, um, when you are telling the mukti, you know, mukti, this is the, this mukti is the, yeah, But when you are sometimes this bhakti also telling mukti, when telling mukti, so he is the always staying the lotus feet of a devotee. You know, this mukti always takes shelter to lotus feet of a devotee always. So mukti pade dai bhagwan slogan the bhagwan. This the so mukti pade pade meaning the lotus feet. Why are the mukti always staying? He is the staying the lotus feet of devotee always staying. You know, then this life becomes successful. 
Я спросил Гуру Махараджа, а, а как может преданный задействовать в служении мукти, освобождение? И Гуру Махарадж сказал, это так говорится, а на самом деле преданные они, ну, никогда не стремятся к мукти, и, но она как бы всегда сопутствует бхакти, она всегда находится у стоп преданных. Окей, Хари Кришна. Да. Можно? Да. Yeah. I have a question. Um, вот, мне, девочки, вот мне интересно. Uh, есть шлока, в которой говорится, что uh, Махапрабу принес Унато Уджима Расу. То, что давно очень сильно не давалось, ну, давно не давалось. И yeah. это очень редкое, что то сокровенное слова Кришнам, присущие только Шри Матери Харани. В некоторых баджинах ну, в одном из баджинов а, поется, что э, Махапрабу принес э, вот это вот Уна Туджвала Расам, недостижимую для Брамы, для Шивы, для Народы, недостижимую для этих предков. Они тоже пытаются ее достичь. Потом, значит, получается, э, спутники читания Махапрабу, то есть, получается, Шри, Шри Васпандит, это же Народа, а какую тогда они, что они испытывают, какую бабу? Если получается, ну, ты понял вопрос? Да, Спасибо, да. Я не понимаю, как упал испытывал вот, спутники Махапрабу, если там получается э, вот, Брама, Нарада, Брама получил, он в теле прохлада Махараджа, то есть он испытывал Бабу очень сильно. Это получается не он это учил Раса, потому что вот говорите, что это не достижимо для Брамы и для Шивы, для Нарада. Прошу прощения. Гур Махарадж. Гурдев здесь. Yeah, yeah. Ага. Гур Махарадж, Вринда uh, is asking question. Uh, in uh, Шлока is uh, one Шлока is telling Унатал Джвала Расам Свабхакти Шриям. То есть Махапрабху uh, came to give this Унатал Джвала Раса uh, very rare, uh, very rare uh, present to Jivas uh, that was not given uh, long ago, uh, long before. And uh, in one bhajan, uh, there is some lines where, uh, uh, where it's telling that this Unata Ujvala Rasa is not available even to Brahma, Shiva, and other demigods. This Unata Ujvala Rasa. And question is, if it's not available to Brahma, Shiva, uh, how it's available to us? Because Brahma, he came like Haridas Thakur. And uh, uh, other devotees uh, like came. Uh, that means that uh, this Unata Ujvala Rasa is not available to Haridas Thakur and other devotees of Mahaprabhu. How to understand this? Yeah, you know, this, they, they did not, you know, they are, did not tell, they, they cannot got, you know. They are one Kirtan telling Brahma, Birinchira, Банчита же прем джагате фелила дхали, кангале пайя кайла начия бажая каратали. You know this kirtan they are telling Preman the Thakur telling this kirtan. He did not telling for they are did not got. Well, no, who is прем for hankering? Brahma, Shiva, Narad, who is прем? They are also hankering from who is прем? Mahaprabhu easily this прем gave to. All living entity, you know, they are, did not tell, they are, did not gut, you know, they are gut. Sankar, he became Gopishwara Mahadev, you know, and he became Advaita Acharya now, Mahaprabhu pastime. And Brahma, now he is the Haridash Thakur, you know, Mahaprabhu pastime, he is the Haridash Thakur Brahma. So, and they are got this frame, you know, the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. But this They are telling this prem is the very, very rare, you know. But this who is prem for Brahma, Shiva, they are hankering, but Mahaprabhu, this Kali Yuk, this is the Dhanya Kali Yuk, this special incarnation, but this prem Mahaprabhu can easily he gave to this Jiva. You know? They did not tell, they, they did not gut. They are gut, but Mahaprabhu very merciful. Nama Mahabhadanaya, he is the merciful. He easily he gave this prem all living entity. И в одном баджане поется, что э, на самом деле там не говорится, что они не способны достичь этого. Там говорится, что они жаждут, очень сильно жаждут обрести прему такого вида. И Махапрабху 
а вот такую прему он раз, очень легко раздает всем живым существам. И здесь не имеется в виду, что они не способны достичь. Они обрели эту прему, у них есть она. Она есть у Харидаса Такура, у Шриваса Пандита, у других спутников Махапрабху. Но это просто такой очень наглядный пример, то есть чтобы мы поняли, насколько это ценно, что даже Шива и Брама, они жаждут обрести. Ну то есть она, ну как бы, они, она у них есть, они обрели, но просто чтобы нам показать, насколько это ценно, так, таким образом говорится. Хорошо, а можно вот просто дополнение? А вот Пундарика в виде нитхи, он же получается в Ришабхану Махарадж в играх Кришны. И, а он, вот какую он испытывает бабу, родительскую бабу, все, ну, приходя к Пундарику в виде нитхи, или он тоже он это учил, вот эту бабу испытывает? Ну, то есть мне интересно, преданный, находящийся в Кришна Лили в другой, не в Матхуре, а в ну, Бали, Расе, что они в конечном итоге испытывают, что они могут пробыть. Вот конкретно про Пундарику в нитхи, он же говорит, что Махарадж, а он испытывает какую Okay. And Guru Maharaj, uh, what about such devotee like Pundarika Vidyanitki? Because uh, he is uh, Vrishabhanu Maharaj and he has in Krishna Lila Vatsalya Rasa, but uh, when he came like Pundarika Vidyanitki in Mahaprabhu Lila, which type of Rasa uh, he developed there? Also Unata Ujvala Rasa or Vatsalya? You know, there the No, they are, you know, they are, their eternal rush is the bath cell rush, you know. Their eternal rush is the, their bath cell rush. No? Only Mahaprabhu, you, you don't think, oh, he gave to everybody, this is the uh, Urnata Ujjwala rush. Well, no, he, with the bath cell rush, they are also got bath cell rush. With the Sakya rush, they are got Sakya rush. They are, you know, they are always fixed rush. They are never changing this rush, you know. They are already fixed some rush. And with Mahabharu, so many Sakha also coming. But this Rasa is the peace, you know. There are peace already. Когда преданы приходят вместе с Махапрабху, то они не меняют свою Расу. Нельзя думать таким образом, что Раса, она меняется. Тот, у кого Раса, она вечная. И на примере Пундарика Виденитхи, он продолжает пребывать в своей вацалья расе. Он не развивает матхурья рас. Окей. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Рама Рама, Рама Хари Хари Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari Hari <laughs> So why Lord Purushottam Krishna and this month is the Purushottam? So this Krishna is the residing deity of this month and this is the after three year one time coming. So everybody try chanting one lakh Harinam. Guru Maharaj говорит, что сейчас месяц Purushottam, он приходит один раз в три года и поэтому постарайтесь повторять лакцию тех имен в течение этого месяца. 
А тот, кто повторяет лак святых имен, он получит результат а, в тысячу раз превосходящий, а, если он будет повторять лак святых имен в другое время. Поэтому не упустите свой шанс и постарайтесь повторять лак святых имен. Хорошо. А, Хари Кришна. Окей, Нарайни Ки Джай. Хари Да Балдам. Нарайни. Хари Да Балдам. Окей. Радха Раман, Ани Ани Радха Диди Ки Джай. Арша. Арша. Мадмангал. Махарадж. Давай, Махараджи. Хорошо. 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 Анди Лалита Сундари, хорошо. Анди Ананга Мохан Дас, хорошо. Хеманги, Баларам, Кришна Прия, Сям Сундар, Сям Сундар, Радха Даси. Окей. Сям Сундар, хорошо. Хорошо. Окей. Радика Даси, Инду Леха, Исторапури Ки Джай, Анде Найна Мани Манджари Ки Джай, Анде Мадар Мохан, Прабху, окей? Я окей, Махарадж, и ты, все окей здесь? Да, да, где твоя жена? Он всегда здесь, за мной, слушай. Она всегда здесь, за мной, слушай. Окей, окей, окей. Dandavat Pranam, thank you for everything, Maharaj. Okay, Dandavat Prabhu Ji, okay. Dandavat Pranam. And Indulekha Dasi, Archinik, Sarswa. And this Mani, Mani Manjari. Okay. Only with you, Guru Dev. Dandavat Guru Dev. Yes, everything is good. Okay, Harswa. And Nagari Dasi, Harswa. And Brindavan Chandra Prabhu and Jenna and your Jenna Harso. Okay. And the Hadini Sakti did the key day. Harso? Harso. And Anadi Krishna Jado Prabhu and you are behind the who is the you are behind the devotees? Who is the you are behind? And another devotee? Sundar Gopal. And another? Another devotee? Huh? And Indu Lekha. Indu Mukhi. ओके अमल कृष्णा कंधवाद गुरुदेव अंडे देर 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 ब्रिंदा हर्षो हरे कृष्णा गुरुदेव ये ये गुरुदेव अंडे अंडे उई थी यू हटी जरने उई थी यू जय श्री जय श्री फ्रॉम सेंटुसी बुक विच चाइल्ड विच चिल्ड्रन सेंटुसी बुक वैन ओके हर्षो ओके ब्रिंदा वन आई एम कमिंग First, you know, I am coming, Brindavan. Uh, first, I am coming. Okay. You will come. Yeah, one day I come. Very one nice. Day. Okay. And then, okay, Harsha. And then, you know, some you can tell somebody, Karperba. What is the name? You know, I you can write in English, then I can understand. Somebody devotee here, Isorapur, you can tell writing. His children and his mother. I don't know his name. Uh, can tell Guru writing Maharaj, English name, okay? Просит у кого не написано по-английски. Uh, можете написать свои имена по-английски своих друзей, кто вас там окружает. Вот, если есть возможность. And uh, no. Hare Krishna. And in the telling this Krasnayar, you know, this is the Krasnayar devotee. What is the name? They can write in English, you know, name. Indu Lekha. Krasnayarska. Krasnayar, you know, this 
there are two mata what is writing in english in this name ishwarpuri can tell this they can writing in english name Гуру Махарадж говорит, что там с Красноярска э, две матаджи какие-то. Вот он просит написать имена по-английски. Можете в чате написать просто. Санатан Брахуки и Джай. Самухи и Барати там в машине. Барати и Анде? И Судамухи. Судамухи. And Bharati? Bharati. Yes, Gurudev. Okay, everything okay? Harsha? Sudhamukhi, Harsha? Harsha! Very good. Okay. Okay. Very good. Okay, okay. Okay, okay. Gurudev, Guru Maharaj, uh -huh. you told uh -huh. that you're, you're going to Vrindavan? Yeah, yeah. When? Okay. Амбритананда, Мадумати, Харшва. Хорошо. 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 Сундар Гопал. Агари Бриндаван Чандра. Окей, maybe I am coming one, you know. Next month, first, I am coming Бриндаван. Окей, very good, Гурдев. Then I can meet you, okay? Yes, yes, very good, thank you. Окей. Радха Раман. Prakash, Radha Ramana Das, and Radha Ramana Das, Krishna, Krishna Das, Jugal Kishwar, one Didi, and Prakash, and Malati Perin. Uh, okay, Didi? Okay. Prakash, Prakash Tama and Mal. Okay. Okay. Madhumati. Okay. Okay, okay, okay. Madhumati. 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 Radha Krishna Das. Jugal Gisra. Radha Raman. Radha Raman Das. Arna Pun. Arna Pun. Okay. Okay, Harish Radha Raman Das, Jugal Kishwar, Admini, Prakash. Okay, Mani Manjari Harsha. I I am working today, Gurudev. Oh, okay, 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 okay. Oh, Ishwarapuri. You know, next time, next time, uh, you know, next time you can do before you can do call me. I am don't know that time I am here. You know, I am go to Delhi. You know, okay. Delhi twenty nine, twenty nine. I will go to Delhi twenty nine. So um, before you can call me, uh, I don't know where I am. Then I can look where I am, give class, okay? Okay. okay. Tomorrow, tomorrow, Ekadashi, Guru Maharaj. Tomorrow? Ekadashi. Tomorrow is the Ekadashi? Yes. Yeah. The beast. <laughs> Продолжение следует...
Today is the date, you know, today is the, what is the date, Prabhu? To, today is uh, 26. 20? 26. 20? 26. 6. Oh, today is the 26. Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah. Tomorrow is the Ekadasi, you know? So you're going to Delhi very soon. Oh yeah, yeah, 29 I live in. By by plane or by uh, Yeah, train? yeah, by plane. Fly, by, I, I'm going by plane going. Mm. Okay. Dandavad Guru Maharaj. Yeah, Dandavad, Dandavad. Chai Gurudev. Chai Gurudev. Чай, Гурудев. Всем привет, Ники Джай. Всем привет. Харибо. Хари Кришна. Дандават Канамы. А нас тут прям много. Питеру особый привет. Питер нас собрался. Хари Кришна. Ради, 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 ради,